Hello, welcome to this English lesson number 13. Today, the date for 4A, 4B and 4C is today's Friday, the 17th of April 2020. Let's copy the date and once you do it, let's see what we want to do today. For today, the first thing we want to do is to check it out a picture card mix that I ordered you last Wednesday. Vamos a empezar corrigiendo el, eh, las picture cards que os mandé para el miércoles, que ya debería tener todas recibidas. Así que vamos a ello. Venga. So there we got these 10 picture cards, and so we how to make affirmative, negative, and interrogative sentences by using the present simple and by using the verb to be. So let's start with the first one. Empezamos con la primera. Teníamos que decir ella en afirmativa mmm, con el verbo to be granjera, pues teníamos que decir que ella es una granjera. So I hope everybody has written. Espero que todos hayáis puesto. She's a farmer. Vale. She's a farmer. Next one. We got a police officer. Yo, con el verbo llevar puesto, pues yo llevo puesto un... Ah, en negativa. Yo no llevo puesto un uniforme. Pues tendríamos que haber hecho I don't wear a uniform. Vale. Esa nos valdría. Si, sí, verb to be, con la C con el verbo to be, con el pronombre tú, pues vamos a hacer una interrogativa cuya respuesta sea que sí. Teníamos que preguntar si eres tú un enfermero. Y la respuesta es que sí. Por lo tanto, diríamos, are you a nurse? Are you a nurse? ¿Eres tú un enfermero? Y si te lo pregunto a ti, que eres tú, me vas a decir, yes, I am. ¿Vale? Cuidado con eso, ya lo sabéis. Lo he hecho muchas veces. Are you a nurse? Yes, I am. D. Una pregunta cuya respuesta sea que no, usando el verbo to be y con ellos. Pues vamos a preguntarle si son ellos bomberos y diremos que no, que no lo son. ¿Son ellos bomberos? Are they firefighters? Cuidado con esa S al final. Como son ellos, hay que poner una S. Son más de una persona. Es un sustantivo en plural. Bomberos. Por eso lleva la S. Esta S no tiene nada que ver con la S que poníamos al verbo. Nada que ver. La S que se le pone al verbo no tiene traducción. Pero la S que se le pone a los sustantivos, claro que la tiene. Significa plural. Bomberos. Are they firefighters? Mm, no, they aren't. Y affirmative. Muy facilita las afirmativas. Vosotros trabajáis y vamos a decir... Pues con ropas, en el sector de la ropa, como siempre. Pues venga, pues diríamos, vosotros, you, trabajáis, work, with clothes. Vosotros trabajáis con ropas. F, Susan, drive, tenemos que usar el presente simple, el verbo conducir, con Susana. Una oración negativa, pues Susana no conduce un coche. Pues podríamos decir, Susan, doesn't drive a car. Susan doesn't drive a car. ¿Vale? Es negativa. Tenemos que usar el verbo drive y el sujeto Susan. Pues así sería. Susan doesn't drive a car. G. Question whose answer is yes. Pregunta cuya respuesta sea que sí. Usando el verbo to be y a Carl. Pues le vamos a preguntar ¿Es Carl un veterinario? Y la respuesta va a ser que sí. Pues diríamos Is Carl a vet? ¿Es Carl un veterinario? Y decimos, yes, he is, sí, él es. H. Question whose answer is no. Pregunta cuya respuesta sea que no con la H, usando el verbo cantar y preguntando por nosotros. Pues vamos a preguntar, ¿cantamos nosotros una canción? Y la respuesta va a ser que no. Pues la pregunta sería, do we sing a song? Do we sing a song? ¿Cantamos nosotros una canción? No, we don't. No, we don't. ¿Vale? Vamos con una fácil, una afirmativa, con la I. Usando el verbo vender, pues eso vende muchas cosas. Pues sería it sells, con S porque es especial, a lot of things. Luego, a lot of things. The last one, la última que tenemos, J, negativa, con el verbo to be, pues yo, si tengo que ser con el verbo to be, algo que no sea, yo no soy diseñador web, pues diríamos, I am 
not a web designer. I'm not a web designer. ¿Vale? Ya sé. Yo lo hago siempre, lo suelo hacer de la forma larga, pero si alguien ha puesto en vez de I am not, I'm not, pues también está bien. ¿Mm? I'm not a web designer. Muy importante la... Bueno, pues así sería. Lo dejo aquí a ver si os caben todas para que pauséis el vídeo si lo queréis corregir de golpe. Ahí lo tenéis, ahí están todas. Si necesitáis eh, corregir alguna con más tiempo, pausáis el vídeo y lo hacéis. Yo mientras tanto voy pasando ya a lo siguiente. So let's see what's next thing to do today, classwork. So that homework is not a homework, it's a classwork. So we do it here together. Lo hacemos aquí todos, no va a ser para casa. Son tan fáciles que es que no hace falta que nos explique. On activity book page 80 and 81. Here I am. Okay. There you got exercise one. Look and match. Look picture A, look picture B, C, D, and you had to match with the corresponding letter. F, G, H, I, to easy. Okay. Exercise two. You had to look at the full pictures A, B, C, and D and match the sentences. He works in a museum. Who works in a museum? A, B, C, or D? C. She works in a school. Who works in a school? A, B, C, or G? It's too easy. 3. Read and write. You had to complete, you had to fill the gaps with these words. Mountain rescue dog, sheep dog, and guide dog. Remember, Milton is a sheep dog. He helps the farmer guide the sheep. 2. George is a... Mm, he finds people lost in the mountains. Lady is a... Mm, she guides blind people around dangerous objects. Too easy. Next page is easy too. Remember the present simple with he and she. I did it in the last video, so I'm not going to do it again. Oh, come on. All right, one. Read and write the tiger tips and write and learn. Okay, complete the gaps. Number one, he works on a farm. Two, he does work in a hospital. He no work in a hospital. He doesn't work in a hospital. Or he does work in a hospital. Let's think about the right answer. And you write here in the gaps. And later on, we will check it out. Exercise two. Look and answer. Yes, she does. Or no, she doesn't. As you can see, one, two, three, four questions. And you had to write three answers. Does she wear uniform? Look at the picture. Does she wear uniform? Yes, she does. Or no, she doesn't. Yes, she does. Does she drive a fire engine? Does she drive a fire engine? Fire engine is como sería un camión de un camión de bomberos que si conduce un camión de bomberos. Does she drive a fire engine? Mm, no. Does she work with in sorry? Does she work in a shop? Mm. Does she work in a police station? Mm. All right. You write here the answers. And last exercise, I think, yes, exercise three, look, read, and write. Again, it's a look at the words. You, you, here you've got the keywords, right? Yes, he is, yes, he does, no, he doesn't, yes, he does. And you have to complete the answers. There you got a question. Does he work on a farm? Mm. Does he wear uniform? Mm. Does he work with animals? Is he a farmer? Be careful with this question. This is a verb to be question, and these are present simple. So be careful with that ones. Again, with the firefighter, there you got the answers, and you have to complete it here. Read the questions and answer, answer them, okay? So, you can pause the video now, and let's do it by yourself. Pausáis el video ahora y lo hacéis vosotros mismos, ¿vale? Y lo corregimos en cuanto lo tengáis hecho. If you're listening to this, it means that you have already done the task. Si estáis escuchando esto, quiere decir que ya habéis hecho la tarea. Así que corregimos. Ok, thanks exercise. Look at Matt. Number one is a vet. Two is a police officer, so is D. Three is a nurse, so C. Four is a firefighter, J. Shop assistant, number five, so G. A farmer, it's number, or it's letter I. Taxi driver. E, pop star, eight, fashion designer, it's A, and web designer is, okay, F. Good. Next one, two. 
He works in a museum. Sí, él trabaja en un museo. She works in a school. Mm -mm, a. He works in a train station. D. She works in a hospital. B. Next one. Read and write. Milton is a sharp dog. 2. Yours is a mountain rescue dog. Mountain rescue dog. 3. Lady is a guide dog. She guides blind people around dangerous objects. Guardaros, el perro guía ayudaba a las personas que eran ciegas. Blind people around dangerous objects. Venga. Qué fáciles son estos, ¿eh? Pasamos a la siguiente. Complete the gaps. Completamos los huecos. He works in a farm. He mm, works in a hospital. The only option available here is doesn't. La única que le quedaba bien pues sería doesn't. He doesn't work in a hospital. 3. He works with animals. I need an auxiliar. I start with does, with capital letter, con mayúscula, does. Does he work with animals? Yes, he does. Or, no, he doesn't. Muy fácil. Pero un poquito más grande. Venga, vamos con la segunda. Does he wear uniform? Yes, she does. Does he drive a fine jean? Conducía un camión de bomberos? Pues no, she doesn't. Does she work in a shop? No, she doesn't. No trabaja en una tienda. Does she work in a police station? Trabaja en una comisaría? Pues yes, she does. Ok. Last exercise, exercise 3. Does he work on a farm? Yes, he does. Does he wear uniform? No, he doesn't. Does he work with animals? Yes, he does. Is he a farmer? Verbo to be. ¿Es él un granjero? Si es que sí, no podemos decir yes, he does. Tendríamos que decir sí, él es. Porque está empezando por yes. Yes, he is. Good. Vale. Voy a ser un poquito vago ahora. Me voy a la siguiente. Does he work in a school? ¿Trabaja en un cole? Pues diremos no, he doesn't. Voy a copiarlo y lo voy a pegar. No, he doesn't. Does he wear special clothes? ¿Lleva el ropa especial? Pues yes, he does. Does he work with computers? ¿Trabaja con ordenadores? No, he doesn't. ¿Es un chico? No, he doesn't. Is he a firefighter? ¿Es él un bombero? Pregunta con verbo to be. Así que decimos si es que sí. Pues yes, he is. Ok. Once we finish the homework. Sorry, it's not homework, it's classwork. Once we finish the classwork. Let's see the last thing for today. And now, and now it's homework. Ahora sí estaré para casa. Now for homework, we got some sentence translations. Vamos a traducir una serie de oraciones. Ya es lo del último que vamos a hacer con el verbo to be y con el presente simple en esta unidad 4. Mañana a ver si ya podemos empezar, bueno, el próximo día, la semana que viene. I hope to start unit 5, pero que podemos empezar ya la unidad 5. Ok, so... I want you to copy all these 15 sentences. Quiero que copiéis estas 15 oraciones que están en español. Las copiáis con boli, ¿vale? Las copiáis con boli y lo podéis hacer como queráis. Podéis copiar las todas seguidas y luego traducirlas. O si queréis, para que sea más visual y os resulte más fácil comprenderlas, copiáis una y os dejáis un renglón en blanco. Copiáis dos y os dejáis una línea en blanco. Tres y un espacio. Cuatro y un espacio. Así con todas. Mm, os ocuparán a lo mejor una o dos hojas. No pasa nada. ¿Vale? Pues son muy facilitas. Mm, yo soy granjero. Pues tendría más que traducir cómo sería yo soy granjero. Si dice soy es el verbo to be. Yo trabajo con animales. Esto no es el verbo ser o estar. Es el verbo trabajar. Es una oración con presente simple. ¿Vale? No me pongáis am, is, are. Cuidado con eso. Tú no eres oficial de policía. Todas son oraciones que hemos visto en clase un montón de veces. 
nos debería salir genial este ejercicio. Llevamos mucho tiempo viendo ya el presente simple y el verbo to be. Para casa entonces copiáis estas 15 oraciones y las traducís. ¿De acuerdo? Eh, no lo he puesto por aquí, pero sí que llevaría punto positivo. ¿Vale? Esta tarea sí que llevaría punto positivo. Importante que la tengáis hecha antes del lunes. El lunes mmm, ya no miro más. Esta tarea tiene que estar hecha para el lunes. ¿Por qué? Porque el lunes la voy a corregir. Y si no, pues ya os copiáis. Y no es plan. ¿Vale? Pues venga. That's all for today. I hope you enjoyed this lesson a lot. And see you next videos. Bye bye.